ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സേഫ് ഫോണിൽ അപ്പോൾ ജോമെട്രി ആൻഡ് ഓൾജിബ്ര എന്നൊരു ചാപ്റ്ററാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ തന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്ക് മിഡ് പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അതായത് മദ്യം ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മളിന്ന് കവർ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ അപ്പോൾ ആദ്യമേ തന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് പോയിന്റുകൾ എടുക്കാം ഒരു പോയിന്റ് എക്സ് വൺ വൈ വൺ ആണ് മറ്റൊരു പോയിന്റ് എക്സ് ടു വൈ ടു ആണ് അപ്പോൾ എക്സ് വൺ വൈ വൺ എന്ന പോയിന്റും എക്സ് ടു വൈ ടു എന്ന പോയിന്റും ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്ന ലൈനിൻ്റെ മിഡ് പോയിന്റ് അതായത് അതിൻ്റെ മദ്യബിന്ദു എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ മദ്യബിന്ദുവിൻ്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു ബൈ ടു ആണ് അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈ വൺ പ്ലസ് വൈ ടു ബൈ ടു ആണ് അപ്പോൾ ആ നടുക്കിലത്തെ പോയിന്റിൻ്റെ അത് ആ മദ്യബിന്ദുവിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു ബൈ ടു വൈ വൺ പ്ലസ് വൈ ടു ബൈ ടു അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് വൺ ത്രീയും ത്രീ ഫൈവും എന്ന രണ്ട് പോയിന്റുകൾ എടുക്കാം ഈ രണ്ട് പോയിന്റുകളും ജോയിൻ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ലൈനിൻ്റെ മിഡ് പോയിന്റ് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എക്സ് വൺ വൈ വൺ ഏതാണ് വൺ ത്രീ ആണ് എക്സ് ടു വൈ ടു ത്രീ ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മിഡ് പോയിന്റിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മദ്യബിന്ദുവിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു ബൈ ടു വൈ വൺ പ്ലസ് വൈ ടു ബൈ ടു ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് എക്സ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആണ് വൈ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ത്രീ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ വൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ആ വാല്യൂസ് ഒന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മിഡ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പ്ലസ് ത്രീ ബൈ ടു ത്രീ പ്ലസ് ഫൈവ് ബൈ ടു അതായത് ടു ഫോർ ആണ് നമ്മുടെ മിഡ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പോയിന്റുകളും ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ലൈനിൻ്റെ മിഡ് പോയിന്റിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതുപോലെ ഏത് ലൈനുകൾ തന്നാലും അതിൻ്റെ മിഡ് പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് ഈ ഫോണിൽ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടെ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളായാലും എക്സാമിന് പ്രോബ്ലംസ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് വളരെ ടഫായിട്ടാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് അതായത് നോർമലി കണ്ട കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിനെ കാണുന്നത് അതായത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാളും വളരെ വ്യത്യാസമായിട്ടായിരിക്കും അവരെ പ്രോബ്ലംസ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ച അതേ സെയിം കൺസെപ്റ്റുകൾ തന്നെയായിരിക്കും ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ എന്നാൽ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവാത്ത രീതിയിൽ മറിച്ച് തിരിച്ചു വയ്ക്കുകയായിരിക്കും അവരാ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ പേടിച്ച് ചെയ്യാതെ മാറി നിൽക്കാതെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നമുക്കത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു കാരണം നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളിൽ വിട്ടിട്ട് ഒന്നും നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം അങ്ങനത്തെയാണ് അപ്പോൾ ആ പ്രോബ്ലം ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം എ സർക്കിൾ ഈസ് ഡ്രോൺ വിത്ത് ലൈൻ ജോയിനിങ് ടു ത്രീ ആൻഡ് സിക്സ് ഫൈവ് ആസ് ഡയമീറ്റർ വട്ട് ആർ ദ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓഫ് ദി സെൻറ്റർ ഓഫ് ദി സർക്കിൾ അതായത് ഒരു വൃത്തം നമ്മൾ വരച്ചിരിക്കുകയാണ് ടു ത്രീ എന്ന പോയിൻറ്റും സിക്സ് ഫൈവ് എന്ന പോയിൻറ്റും ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വൃത്തത്തിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ അതായത് വ്യാസം നമുക്ക് കിട്ടും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നാം കേൾക്കുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നാം പക്ഷേ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി അതായത് ഒരു സർക്കിൾ തന്നിരിക്കുന്നു ആ സർക്കിളിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈൻ തന്നിരിക്കുന്നു ആ ഡയമീറ്ററിൻ്റെ രണ്ട് അറ്റങ്ങൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളോട് എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് അപ്പോൾ അതിനെന്താണ് ഏറ്റവും എളുപ്പമൊഴി നമ്മുടെ ഈ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഒരു ഡയമീറ്റർ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വ്യാസമാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഈ വ്യാസത്തിൻ്റെ പകുതി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് റേഡിയസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ വ്യാസത്തിൻ്റെ